ஐ வெல்கம் இட் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஐ பெக் யூர் பேர்டன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒருத்தர் பேசுகிறது சரியாக கேட்கலன்னு வச்சுக்கிருவோம் இல்லைன்னா சரியாக புரியலை அவங்கள திரும்ப சொல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ பெக் யூர் பேர்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஐ டோன்ட் கெட் யுவர் வேர்ட்ஸ் கிளியர்லி நீங்கள் ஏதோ சொன்னீங்க அது எனக்கு சரியாக கேட்கல சரியாக புரியலை அதனால் திரும்ப சொல்லுங்கள் ஐ டோன்ட் கெட் யுவர் வேர்ட்ஸ் கிளியர்லி ப்ளீஸ் அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணோன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ளீஸ் அப்படின்னா திரும்ப சொல்லுங்கள் தயவுசெய்து திரும்ப சொல்லுங்கள் அப்படின்றது ஐ டோன்ட் கெட் யுவர் வேர்ட்ஸ் கிளியர்லி ப்ளீஸ் அதுக்கு பதில் இந்த டெலிஃபோனிக் கான்வர்சேஷன்லாம் நீங்கள் சொன்னது சரியாக புரியலை அப்படின்னு சொல்லாமல் சாரி அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு நம்ம சொன்னது சரியாக புரியலை நம்ம திரும்ப சொல்லணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சாரினா இந்த இடத்துல மன்னிப்பு கேட்குறது கிடையாது இது நேராக பேசுகிறப்பவும் அப்படி தான் அதாவது ஒருத்தருக்கு சொல்கிறது புரியலை அப்படின்னா நம்ம சாரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புரியல நீங்கள் திரும்ப சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதே மாதிரி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் தி மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் சேனல் ஐ வெல்கம் யூ டு தி சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸ் யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல லுக் ஹூ இஸ் ஹியர் அந்த ஹூ இஸ் ஹியர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யார் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி ஓகே இதே லுக் ஹூ இஸ் ஹியர் பாரு யார் வந்திருக்கான்னு பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஆர் யூ சர்ப்ரைஸ் டு சி மீ என்னை பார்த்ததில் சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டியா ஆர் யூ சர்ப்ரைஸ் டு சி மீ ஷுர் ஐ தாட் யூ வேர் இன் சென்னை நீ சென்னையில் இருக்கேன்னு நினச்சேன் ஷுர் ஐ தாட் யூ வேர் இன் சென்னை ஹாப்பி டு சி யூ அகெயின் உங்களை திரும்ப சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி மே ஐ ஹெல்ப் யூ நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யலாமா இந்த மே அப்படிங்கிறது ரெஸ்பெக்டாக கேட்குறது ரெக்வஸ்ட் ஓகே அதாவது நம்மளோட ஹையர் எல்டர்ஸ் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேட்குறதுக்கு இந்த மாதிரி மே யூஸ் பண்ணலாம் மே ஐ ஹெல்ப் யூ ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ அதுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ நீங்கள் உதவி செஞ்சால் ரொம்ப நல்லது ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ கேன் யூ டூ மீ எ ஃபேவர் எனக்காக ஒன்று செய்ய முடியுமா எனக்காக ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா கேன் யூ டூ மீ எ ஃபேவர் ஷுர் ஐ கேன் அதுக்கு ரிப்ளை ஷுர் ஐ கேன் கண்டிப்பாக செய்கிறேன் ஹலோ ஹவு இஸ் எவ்ரி திங் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப கான்வர்சேஷன் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஹவு இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் எல்லாமே எப்படி இருக்குது நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட் ஃபைன் தேங்க்ஸ் வாட்ஸ் நியூ ஏதாவது புது விஷயம் இருக்கா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது புது விஷயங்கள் இருக்கா வாட்ஸ் நியூ இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் நியூ அப்படின்னு அந்த கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் கூட எக்ஸ்பிளன்டேட்டிவாக இல்லை வாட்ஸ் நியூ அவ்வளோதான் நத்திங் மச் எதுவும் இல்லை புதுசாக எதுவும் இல்லை இந்த ரெண்டு சென்டென்சஸும் ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனில் மேக்ஸிமம் மீட்டிங்கில் இல்லை ஒரு அன்னோன் பர்சன் ஓகே அன்னோன் பர்சனை ஃபஸ்ட் டைம் சந்திக்கிறப்ப யார்ட்டையாவது இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறப்ப இந்த சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார்மல் சென்டென்சஸ் ஐ ஆம் ப்ளீஸ் டு மீட் யூ த ப்ளஸர் இஸ் மைண்ட் இந்த வாக்கியங்களும் ஃபார்மல் சென்டென்சஸ் தான் ஹலோ ஹவு டு யூ டூ எப்படி இருக்கீங்க ஹவு டு யூ டூ ஹாய் ஐ ஆம் ஃபைன் தேங்க் யூ ஸோ ஐ ஆம் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தேங்க் யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுக்காக தேங்க் பண்ணுறோம் நம்மளை நலம் விசாரித்தாங்க அதுக்காக ஹலோ ஹவு டு யூ டூ ஹாய் ஐ ஆம் ஃபைன் தேங்க் யூ இட்ஸ் குட் டு சி யூ அகெயின் உங்களை திரும்ப பார்த்ததில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி கிளைமேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்போம் கிளைமேட் அப்படிங்கிற வார்த்தை பெரிய பெரிய காண்டினென்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் கண்டங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அதாவது பெரிய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இந்தியாவோட கிளைமேட் எப்படி இருக்குது ஓகே யூஎஸோட கிளைமேட் எப்படி இருக்குது அப்படி கேட்குறதுக்கு கிளைமேட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் இன்றைக்கி வெயிலாக இருக்கா மழை பெய்யுதா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹவ் இஸ் த வெதர் டுடே தட் இஸ் தி கரெக்ட் ஃபார்ம் ஸோ அந்த கிளைமேட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட வெதர் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் சூட்டபிள் நீங்கள் இங்கிலீஷ் நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க வெதர் ரிப்போர்ட் கிளைமேட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு வராது வெதர் ரிப்போர்ட் தான் வரும் டுடேஸ் வெதர் ஓகே ஹவ் இஸ் த வெதர் டுடே இட்ஸ் ப்ளசன்ட் இந்த ப்ளசன்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு சனி அப்படின்னா ரொம்ப வெயில் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெய்னி அப்படின்னா ரொம்ப மழை வாம் விண்டி அப்படின்னா ரொம்ப காத்தடிச்சு சின்னக்கே ஐ ஹவ் ஹேர்ட் யுவர் டீச்சர் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் யூ
ஒன்லி குட் திங்ஸ் ஐ ஹோப் நல்ல விஷயங்களை தான் சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்லி குட் திங்ஸ் ஐ ஹோப் ஹவு டு யூ ஃபீல் நவ் இப்போ எப்படி உணர்றீங்க ஹவு டு யூ ஃபீல் நவ் ஆர் யூ ஓகே ஐ எம் ஃபைன் ஹவு அபவுட் யூ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஹியர் எல்லாமே நல்லா இருக்கு இங்கே எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஹியர் ஹவ் ஆர் திங்ஸ் அப்படின்னு கேள்வி கேட்போம் இங்கே திங்ஸ் அப்படின்னா பொருட்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வராது பொருட்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தம் வராது எல்லாமே எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு உங்களுடைய ஒர்க் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு உங்களுடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஹவ் ஆர் திங்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியுடைய அர்த்தம் அதுக்கு ஆன்சர் திங்ஸ் ஆர் ஃபைன் நல்லா போய்ட்டுருக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா கோயிங் ஆன் வெல் ஓகே கோயிங் ஆன் வெல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஆன்சர் தான் ஹவ் ஆர் திங்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்சர் ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் எப்போவுமே நல்ல சந்தோஷமான தருணங்கள் ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் லேட் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ போய் ஆகணும் ஸோ கண்டிப்பாக போக வேண்டும் ஹாவ் டு இட்ஸ் கெட்டிங் லேட் லேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஐ ஹாவ் டு கோ நவ் நான் இப்போ போகணும் சர்டன்லி கம் பேக் சூன் சர்டன்லி போகலாம் கம் பேக் சூன் திரும்பி வா வேகமாக வா சி யூ லேட்டர் ஓகே இது ஒரு டைப் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்சஸை நீங்கள் சொல்லி பார்க்கணும் ஓகே எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் எந்தெந்த சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் இந்த சென்டென்சஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது ஓகே தட் இஸ் ராங் மனப்பாடம் பண்ணாமல் அதில் இருக்கிற நவுன் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் அட்வேர்ப் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் வேறு வேறு வார்த்தைகளை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கணும் தட் இஸ் த எக்ஸசைஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷனில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத யோசித்து சொல்லி பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது சாதாரண வார்த்தைகள் டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ப்ஸை தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி அப்ளை பண்ணி பார்த்து எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லி பார்த்துட்டிங்கனாலே போதும் நீங்கள் சொல்கிறத உங்களுடைய மொபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்கள் சொன்னதை நீங்களே கேட்டு பாருங்கள் உங்களுடைய ப்ரொனவுன்சியேஷன் எப்படி இருக்குது உங்களுடைய டெலிவரி அந்த வார்த்தையில் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள் அகைன் அண்ட் அகைன் ரிப்பீட்டடாக அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் வர்றப்ப இந்த சென்டென்ஸை உங்களால் சொல்ல முடியும் ஓகே நீங்களே ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஸோ இங்கே இருக்கிற சென்டென்சஸை மனப்பாடம் பண்ணிடக்கூடாது இந்த சேனலில் நான் நிறைய சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா பேச முடியாது எந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி வரும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவ